。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。王一博最新采访，被问天天舞台最想见到谁？两个字的回答太感动。最近一段时间，王一博一直在湖南长沙录制《天天向上》，而这一次后台也给了他一次单独的采访。网友们是不是很长时间没有见到舞台上的他了呢？他除了在长沙录制《天天向上》以外，还要忙着录制街舞。不过这一档节目还没有播出，就已经受到了大家特别高的关注。除此之外，他还要回到剧组拍戏，也算是非常忙碌了。不过，在最新采访中，网友们发现王一博确实黑了一些。除此之外，他脸上有一些浮肿。王一博他工作实在是太忙碌了，再加上休息不好，难免会出现浮肿的现象。在采访的过程中，也看得出来他眼神中的疲惫和憔悴。不过这一次对他进行了单独采访，网友们也非常的心动。在节目中被问到《天天向上》的舞台最想见到谁的身影，而他毫不犹豫地写下了两个字。网友们也为他感到激动，这应该就是他的偶像吧？王一博在私底下最喜欢的就是赛车，而且他的偶像就是罗西，是意大利的一名著名赛车手。王一博一起把当成自己的偶像，之前他也有过疯狂追星的时候。而且王一博用这样形容他，罗西就像是摩托车界的乔丹。当王一博写下这两个字的时候，眼神里满心期待和激动，相信在他的心中最希望的就是能够见到自己的偶像吧。其实，在粉丝的心中，网友们对王一博的喜爱，就像是王一博对罗西的喜爱一样，都有着特别的执着和追求。在他们的身上，我们能够看到一股正能量和不服输的劲儿。他们就像是一抹阳光一样，引领我们不停的前进，不停的进步和成长。这一次，王一博最新采访中写下自己的心愿，写下最想见到的人，两个字的回答也是非常感动，满心欢喜和期待。不知道《天天向上》的舞台是否会满足他的心愿呢？近期综艺竞技节目《这就是街舞三》马上就要开播了。观众们期待的不光是选手们之间的比拼，作为队长的思维导师也非常有看点的。据悉，节目邀请到了张艺兴、王一博、王嘉尔、钟汉良四人担任队长，瞧瞧这嘉宾阵容，个个都是街舞魔王的既视感。观众们纷纷表示，光看四个嘉宾的名字就感觉火花四溅。众所周知，四位嘉宾里，张艺兴的街舞实力毋庸置疑是非常强的。多年的舞台经验和他的作品里展现的华丽舞姿都可以证明。同样作为高七里的舞蹈担当的王嘉尔也是实力爆炸。毕竟王嘉尔的武术天赋可圈可点，在其他综艺节目也是一言不合就腾空翻。当在王一博还是女团导师时，观众们就已经见识过王一博女团舞达人的风采。萌萌的女团舞动作配上王一博不苟言笑的表情，真是让人忍俊不禁。最近平台播出了《这就是街舞》的预告和宣传物料，其中让人捧腹的片段就是张艺兴对着镜头吐槽道：“这个节目还怎么拍啊？一个不说话，一个说话说不清楚，一个说话不利索。”其实张艺兴口中的不说话的人，指的是当红流量小生王一博。王一博前些年被公司塞进《天天向上》上做嘉宾主持，辅助其他几位哥哥们一起主持。一直都是在当背景板，因为王一博这个人本身就不善言辞，性格也是比较内向，相比其他几位哥哥，倒是有种少年老成的感觉。不过经过几年在舞台上的摸爬滚打，王一博渐渐也开始活泼起来。不过他在舞台上的经典发言，尽可能的少说话，能说话时尽量不说话，也是滑稽可爱的，让观众们喜爱。其实王一博不应该这个扭捏不善言辞，因为王一博的师傅可是湖南卫视的主持人一哥汪涵娜。其实王一博和汪涵的关系真的非常好，不管是在舞台上，汪涵总是给王一博露脸机会，维护王一博，在私下也是十分照顾他。从《天天向上》节目就可以看出来，当时汪涵伪装成司机来接王一博的飞机，没想到汪涵精心打扮，把他们的专属项链藏了起来。却因为汪涵的一条哈欠，被王一博一秒钟认出来。兄弟相认以后，王一博也马上从背后搂住汪涵。
，让观众们体会到王一博真的很尊敬汪涵这个大哥兼老师。而张艺兴说不明白这个梗要追溯到早前，张艺兴还是《极限挑战》里的小绵羊的时候。当时的张艺兴就是《极限男人帮》里的团宠，同样张艺兴也有个师傅，那就是黄磊。黄磊算是张艺兴节目里的老师，带着张艺兴闯关，帮张艺兴识别坏哥哥们的套路。但是张艺兴想夸黄磊时，却结结巴巴，话都说不清楚，对着黄磊嘟嘟了半天。黄磊无奈的表示自己什么都没听懂。最后一个说话不利索的当然是亚洲小王子王嘉尔了，毕竟王嘉尔从小说粤语和英语，之后又去韩国做练习生，在韩国出道，所以王嘉尔由于海外务工，没什么机会说普通话的原因，导致王嘉尔除了普通话说不利索，其他语言和方言倒是说的有模有样。同样，王嘉尔有一个老师是湖南卫视的另一位大佬何炅，在拜托了冰箱里，何炅常常做拍大。王嘉尔和捂住王嘉尔的嘴的动作，因为有时候王嘉尔老说错话或者闹笑话，有时连节目冠名的商品广告词都要和老师一字一句的教。不知道三个表达不太流畅的流量艺人们，会在这就是街舞里带给我们怎样的惊喜和有趣的对话呢？让我们一起期待吧。酷盖王一博如今是圈内最耀眼的明星之一，很多人在讨论他走到今天星途如此灿烂的原因。其实，一个人的成功必须具备天时、地利、人和等各种因素，当然还有不可或缺的一个点是运气。而很幸运的是，王一博全部具备。王一博背后的女人，也就是他的老板乐华娱乐的杜华，对王一博的成长至关重要。2011年，正是杜华挖掘了13岁的王一博，并把他签到乐华，随后又从他到韩国训练。正是因为杜华对王一博的发掘、培养和严格要求，王一博才拥有了今天无与伦比的业务能力，他才有了爆红的资本。除了杜华，还有一个女人一直对王一博默默支持和鼓励，助力他的璀璨星途。这个女人就是王一博的妈妈。零幺，全家都是高颜值。1 9 9 7年，王一博出生于河南洛阳。作为十三朝古都，洛阳古城历史悠久，文化源远,远流长。但是，今非昔比，以现在的经济发展水平和开放程度来看，洛阳勉强算得上一个三线城市。而就在生活这样一个相对的封闭、思想相对保守，王一博的妈妈却是例外，她的思想非常开明。13岁之前，王一博的成长轨迹和同龄的一般小孩差不多，上普通的小学和初中，做作业，参加兴趣班。但是有两点或许他优于同龄人，一个是长得帅，第二个是知道自己喜欢什么。长得帅当然得益于父母的良好基因。父亲节时，王一博曾在网上贴出他爸爸年轻时的照片，可以说。如今的王一博就是他父亲的翻版。照片中的爸爸颜值超高，弹着吉他，文艺范儿十足。而王一博的妈妈年轻时也是神仙颜值，长得非常漂亮，气质娴雅。王一博还有一个亲姐姐，同样是大美女，一家常这么帅也就没什么稀奇了。早在上初一时就有学姐，天天给他买饮料，买棒棒糖。一博当时的想法是以后不用自己买饮料了。从小学到初中，王一博都是学校的风云人物，舞台上的中心人物，深受老师和同学的欢迎。02支持王一博学街舞。王一博小时候也上过许多兴趣班，但在他12岁时，他知道了自己最喜欢的是舞蹈。那年电视上播出街舞比赛，王一博看后产生浓厚的兴趣，他告诉妈妈自己想学街舞。妈妈并没有一口答应，她还是想让一博和一般孩子一样安安稳稳、中规中矩，好好上学。但是王一博反复恳请，王妈妈心软了，也对他妈说：“孩子想学什么就让他学什么吧。”一博妈妈看到他是真心喜欢，于是就同意了他的请求。然后王一博就把自己的业余时间全部奉献给了街舞，每天都去上一对一的舞蹈课，他跳得越来越好。2011年，经过一段时间学习和训练，王一博参加全国 IBD 顶尖街舞大赛，并进入黑饭谱十六强。一博的舞蹈天赋展露无遗，而且他是那样发自真心的热爱舞蹈。
零三，同意王一博签约乐华。当乐华娱乐向王一博伸出橄榄枝，想和他签约时，王一博的妈妈选择了支持儿子。虽然那时王一博只有十三岁，但是妈妈的想法是顺着他。王一博被送到韩国进行了将近四年的专业魔鬼师训练，离开熟悉的生活环境，远离父母，单调而清苦的日子，无休无止的训练，王一博坚持了下来。而在国内的父母必然非常心疼和牵挂他。零四给他自由，让他高飞。二零一四年，学成归来的王一博顺利出道。在北京的粉丝见面会上，他的父母被请到了现场。别离四年，父母终于能在台下看他表演。十七岁的王一博哭到哽咽，他边哭边说：“爸爸妈妈，从小你们这么支撑我，我喜爱跳舞，你们就让我去跳，感激你们，我才有了今天。”从小到大，就算大年夜，我也没说过一句“我爱你们”。而台下王一博的妈妈也潸然泪下，为自己的儿子感到骄傲。孩子喜欢什么，就支持他去做。这样的妈妈真的很酷。王一博的家庭教育是那种严肃活泼相结合的类型，有规矩，但也有自由，有要求，也有随意。王一博曾说，小的时候，要是说我要出去玩，他们会说喝杯水再去。不会说其他的问题。王一博平时的待人接物都是礼貌在前，见人主动打招呼、拍摄、收工时，无论多累，都会向工作人员表示感谢。他性格中那种坚韧不拔的劲儿，什么事都要做到完美的高要求，也都和他的家教及成长环境有关。如今的王一博性格洒脱，知世故而不世故，有颜值、有演技、业务能力强，成为顶尖的偶像实力派。王一博走到今天，与妈妈的支持和鼓励，家庭的开明教育有密切的关系。